பாட்டு பிளேட்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல சட்டுன்னு அஞ்சே நிமிஷத்துல ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான முறையில பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் பார்க்க போறோம் பொடி இட்லி இது என்னோட பசங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெசிபி காலையில் செஞ்ச இட்லி மீதம் இருக்குதா கவலை விடுங்க சாயங்காலமா அதை பொடி இட்லியா செஞ்சு கொடுத்துருங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கும் அது ரொம்ப ஃபேவரட் ஆயிடும் இப்ப இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாயில ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இதோடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் நல்லா உருகுனதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இதோடவே பத்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதையும் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க இதோட நீங்க வேர்க்கடலை சேர்க்கறதா இருந்தா கூட சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க உங்களால் எவ்வளோ தூரத்துக்கு சின்ன சின்னதாக வெட்ட முடியுமோ அந்த அளவு சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இதோடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க நான் இதில் பச்சை மிளகாலாம் இன்னைக்கு போடலை ஏன்னா நம்ம சேர்க்க போகிற இட்லி பொடியில் ஏற்கனவே நல்லா காரம் சேர்ந்துருக்கும் அதனால் பச்சை மிளகாய் தேவையில்லை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெங்காயம் நல்லா பொன்னீரமாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இட்லி பொடி இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் செய்ய போகிற இட்லியோட குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இட்லி பொடி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அடுப்பை நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் இதை வதக்கிக்கோங்க கருக விட்டுறாதீங்க நான் இதில் சேர்த்துருக்கிற இட்லி பொடிக்கான ரெசிபி நம்மளோட சேனலில் ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது சேர்க்கறதுனால நம்மளோட பொடி இட்லி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப காரம் இருக்காது இதில் இட்லியை போட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு மினி இட்லியாக செஞ்சுருக்கேன் மினி இட்லி தான் இதில் போடணும்னு இல்லை நார்மலாக நம்ம வீட்டில் பண்ண இட்லி மீதி இருக்கிறத சின்ன சின்னதாக வெட்டி கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இட்லியோட ரெண்டு பக்கமும் நல்ல பொடி கோட் ஆகணும் அந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நெய்யோட நம்ம போட்ட வெங்காயம் இட்லி பொடி இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகும்போது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு வாசனை வரும் இதோட சுவையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்டகாசமான ஒரு சுவையில் இருக்கும் இப்போ எல்லா இட்லி மேலேயும் நல்ல பொடி கோட் ஆயிருச்சு வெங்காயம் நல்லா இந்த அளவு ப்ரௌன் கலரில் வந்தால் தான் நீங்கள் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் காரசாரமாக இருக்கிறதுனால இதில் கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் வந்து ஒரு கால் எலுமிச்சை பழச்சாறு மட்டும் நான் இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து முழுக்க முழுக்க உங்களோட விருப்பம்தான் உங்களுக்கு பிடிக்குன்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா சேர்க்க தேவையில்லை இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கடைசியாக இது மேலே கொஞ்சமாக மல்லி தலை தூவிக்கோங்க அஞ்சே நிமிஷத்தில் அட்டகாசமான சுவையில் ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் தயாராகிடுச்சு இதில் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி காய்கறிகள் கூட நீங்கள் போட்டு பண்ணி கொடுக்கலாம் இதை பரிமாறும் போது கடைசியாக இது மேலே கொஞ்சமாக சீஸ் கூட துருவி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த ரெசிப்பியை பற்றின கமெண்ட்ஸை கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்பவே முக்கியம் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறு ஒரு ரெசிப்பியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்